వేయొచ్చు ఏముందా డబ్బు 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 తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ఓటేసేవాడు దేనికి వేయాలి దానికి ఓటు వేస్తాడు డబ్బుకి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చేవాడు ఓటు వేయాల్సిన దానికి వేస్తాడు డబ్బు ఇంపార్టెంట్స్ తీసుకోరు అయితే ఇస్తే తీసుకునే తీసుకునేవాళ్ళు ఎక్కువ ఇవ్వకపోయినా ఓటు అయితే వినియోగించుకుంటారు వెయిట్ చేస్తుంటారు ఎవరన్నా ఇస్తారా అప్పుడు దాకా ఇద్దాం వేద్దాము అన్నట్టుగా ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకుంటారు కానీ ఇంపార్టెన్స్ ఎవరు డబ్బుకి ఓటు వేస్తే మాత్రం ఓటు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేటప్పుడు డబ్బుకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఎవరు అదే చెప్పేది నేను ఓటు అనేది వినియోగించుకునేది డబ్బు కోసం కాదు ఏ వ్యక్తికి ఎవరు మంచి ఎవరు చేయడం అనేది నిర్ణయించుకొని వేస్తారు డబ్బుకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎవరు అంటే డబ్బు ఇవ్వకపోతే జనాలు ఓట్లు వేయరు అది జనాలు ఓట్లు వేయరు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కాల నుంచి అందరు డబ్బులు పంచేవాళ్ళే అది మొత్తం సిస్టమేటిక్ మారిపోయింది ఇప్పుడు ఫీచర్ అనేది ఎవరు చూడట్లేదు ఎవరు చూస్తున్నారు ఫీచర్ ముందు అలవాటు అండి ముందు అది సిస్టమేటిక్ అలా అయిపోయింది దానికి మార్చేది ఎవరు లేరు ఇంకా ఏంటంటే పై మాటలు చెప్తా ఉంటారు అది అని ఇది అని ముందు డబ్బులు తీసుకోకూడదు అవి తీసుకోకూడదు ఇవి తీసుకోరు అందరు తీసుకుంటారు ఇచ్చే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటే తీసుకునే వాళ్ళకి జనాలకి బాధే ఉందండి ఇప్పుడు ఇవ్వకుండా ఉండమనండి డబ్బులు ఎవరు వేస్తారండి ఎవరు వేయరు జగన్మోహన్ రెడ్డి కడపలో పులివెందలో డబ్బులు పంచకుండానే గెలిచారండి అందరు పంచిన వాళ్ళే ఏంటంటే ఈ అనవసర మాటలు అండి ఇంకా అటు ఇప్పుడు ఏంటో జరుగుతు జరిగిద్ది అంతే ఇట్లా అనేది వాళ్ళు ఎవరు వేరండి పంచేది ఫస్ట్ గవర్నమెంటే కదండి గవర్నమెంట్ కదా అమౌంట్ పంచ పంచేది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు పంచకుండా గెలవమనండి ఎవరైనా ఇవాళ నుంచి స్టార్ట్ అనుకుంటాగా రేపటి నుంచి వైన్స్ బంద్ ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు ముందు పంచకుండా గెలవమనండి ఏ రాజకీయ నాయకులు అయినా సరే కష్టమే అది ఎందుకంటే మాటలు చేతలు చాలా తేడా ఉండేదండి సిరిగట్టు కాల్ చేద్దు అంటున్నారు కింద ఏమో ఇది పెడుతున్నారు కాల్ చేయట్లేదా వీళ్ళు డబ్బు పంచ పంచకుండా ఉంటే ఎవరు తీసుకోరు వాళ్ళు పంచుతారు వీళ్ళు తీసుకుంటారు మామూలేదండి ఎవరైనా పంచాల్సిందే గెలవాలంటే అత్యధికంగా మెజార్టీ గెలవాలంటే ఎవరైనా పంచాల్సిందే గెలవాల రావాల్సిందే అది పంచుతూనే గెలుపు లేకపోతే లేదు ఈ ఎలక్షన్లో ఎంపీసీ లేదు జడ్పీసీ లేదు ఎమ్మెల్యే లేదు ఏమి లేదు ఏమంటే గవర్నర్ ఎమ్మెల్యే గా ఎమ్మెల్సీలకు ఎంపీలు రాజ్యసభ సీట్లుగా కొన్ని కోట్లు తీసుకుంటుంటే మరి ఆ వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారు డబ్బులు లేకుండా ఓట్లు వేసేవాళ్ళు అనేది మాస మటుకు బాగా లేబరు వీళ్ళు మటుకు డబ్బులు తీసుకుని ఓటేస్తున్నారు మామూలు ఏరియాల్లో విజయవాడ సిటీలో అంత డబ్బులు తీసుకుని ఓటేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు డబ్బులు కూడా ఎవరు ఓటలేదు వీళ్ళకి మామూలు వాళ్ళకి అదే లేదండి వీళ్ళు అలవాటు చేయటం తప్ప రాజకీయ నాయకులు అలవాటు చేస్తుంది తప్ప అంతకు మించి ఏం లేదు అసలు గవర్నమెంట్ పాలసీ మందు విధానమే బాగాలేదండి ఎందుకంటే ఫ్రీగా ఇవ్వాలి ఇది ప్రజాస్వామ్యం కంట్రీలో అండి మందు కూడా క్యూ లైన్లో నుంచి పాపం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు అది కూడా కొంతమంది తాగితే మేము యూట్యూబ్లో చూస్తే కొంతమంది తాగుతుంటే కడుపులో మంట పుడుతుందంటారు అంత చీఫ్ క్వాలిటీలు అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి కావాల్సిన రేట్లు అమ్మేసుకొని ఉంచుకోవచ్చు వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు చాలా ఇదిగా చెప్పారు వాళ్ళు కూడా మేము చూసాం కాబట్టి చెప్తున్నాం వాళ్ళు అమ్మేసి ప్రజలను ఇబ్బంది పాలు చేస్తున్నారు తప్ప ఏం లేదు అంటే మెయిన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది బాగాలేదండి ఎడ్యుకేషన్ శుభ్రంగా బాగా చదువుకుంటే పిల్లలు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటున్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం రెండు పెట్టాలి ఎవరికి ఇష్టమైన వాళ్ళు చదువుకుంటారు ప్రజాస్వామ్యం ఇది అసలు ఇస్తారు ముందు ప్రజాస్వామ్యం కాకుండా రాజకీయ నాయకులు అందరు ఏదో విధంగా మాట్లాడుతున్నారు తప్ప అంతకు మించి ఏం లేదు అందరూ చదువుకుంటే మటుకు ఆ విధంగా ఉండదు మార్పు వస్తుంది ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నా పెట్టినా కూడా రీజనబుల్గా పెట్టాలి ఇప్పుడు వీళ్ళకి అందుబాటులో ఉండేటట్టు మా సామాన్య వాళ్ళు కూడా అందుబాటులో ఉండేటట్టు పెట్టాలి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ లేదండి ఇప్పుడు టీచర్లు సరిగా వాళ్ళు తీసుకున్న దాన్ని న్యాయం చేస్తా లేదు వాళ్ళు న్యాయం చేసిన రోజులు ఇంకా బాగుంటుంది మన భారతదేశం చదువుకుంటే మటుకు తప్పనిసరిగా అండి దాంట్లో మటుకు డౌట్ లేదు చదువు లేక వీళ్ళు చదువు సరిగ్గా చెప్పక చదువు లేక సరైన ఫెసిలిటీ కలిగించక లేదండి అది లేకపోవడం వల్లనే ఈ విధంగా కొంతమంది తాగటం ఇవి కూడా చేస్తున్నారు వాళ్ళు కుటుంబం అంటే తెలిసిన వాడు ఏదో ఎప్పుడు ఒకసారి ఫ్రెండ్లీగా అనేది సహజం అది కానీ ఈరోజు పని చేసేసి వచ్చే సాయంకాలంకి లైన్లో నుంచి ఉంటున్నారు మాకే ఆశ్చర్యం వేసింది గవర్నమెంట్ ఇంత ఎందుకు ఎందుకు చేస్తుంది బంద్ అంటే బంద్ మొత్తం బంద్ చేయాలి లేదంటే వీళ్ళు ఇలా చీఫ్ లిక్కర్లు అమ్మి వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు పాడైపోతున్నాయి ముందు అదేం ఉండదండి వాళ్ళు రేట్లు పెంచడం అదే ఉండదు గవర్నమెంట్కి ఆదాయం వస్తుంది అంత ఏం లేదు వాళ్ళన్నీ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళంత అవసరం లేని ప్రజలకు ఇస్తున్నారు కొంత అది అనవసరం అనిపిస్తుంది దానివలన ఈ మన విజయవాడ కావాల్సిన ఫ్లై ఓవర్లు అని ఇవన్నీ ఇవన్నీ కట్టుకొని డెవలప్ చేయొచ్చు డెవలప్ చేయ పిల్లలకు కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నారు దాని